欢迎来到 Moving 2 4 H 频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。今天我们想向您发送以下时事通讯：王一博还是出事了。从顶流小生到争议人物，他经历的痛苦没人能懂。王一博被剧组背刺，白玉兰公布入围名单后。争议最大的就是男主角的提名。当时追风者的一番男主很明显是王一博，但是白玉兰奖最佳男主角提名了男二号王阳，没有提名王一博，粉丝是真的破大防了。有网友说这是王一博被追风者剧组背刺了。一时间，各种相关词条上了热搜。与以往几届粉丝认为自家正主没有提名而攻击奖项不同，这一次的白玉兰那可是将看人下菜，叠做到了极致。目前王一博粉丝已经各种举报加投诉，要求白玉兰被彻查。不少网友表示这个操作有点迷惑，不懂为啥要给男配报名男主，咋说呢？白玉兰的规定是可以提报两名男女主，但最后是谁入围的由评委决定。从目前公开的名单看，其实王一博是有提名男主的，只是最后呢，评委没有选他。再说了，像白玉兰这种奖项，肯定是偏向于稍微成熟一些的演员的，而且这些叔叔背后都有大资本罩着的。不说拿不拿奖，拿个提名不是随随便便马之。王一博这一个名字，大家都非常熟悉。作为一家公司的顶梁柱，如果没有王一博，就没有背后的娱乐公司。王一博一个人几乎支撑起了公司的大部分营收，叫人感到不可思议。然而，随着百花奖到白玉兰奖提名名单的公布，王一博的名字也成为了大家争议的重点。有人认为王一博应该要获奖，可是事实上他就连提名都没有被提上，这就显得特别有趣了。那么王一博到底出了什么事情？为什么如今的王一博会变得如此富有争议？有网友甚至透露，王一博已经一年多没有进组了。这背后的原因似乎也非常不简单。其实，谈到王一博的情况，我们一定要说到之前的一段绯闻。早前，有网友吃过一个大瓜，说某顶流男星的私生活可能存在一定的问题，不过这一件事并没有发酵出来。而是在公关阶段就已经被解决了，但是这一件事依然引起了不少粉丝的注意，有人也相信了这样的传闻。对此，王一博方已经出来辟谣，表示这样的消息并不真实，而是假的。因为这一件事，王一博方还起诉了不少博主，叫人感到不可思议。的确。这样的传闻的确是非常严肃的，如果被证实的话，基本上是要凉凉了。而王一博也才二十六岁而已，未来一片大好。如果在这一种事上翻车，未免太可惜了。值得一提的是，王一博已经不是第一次传出这样的情况，而是三番四次被传出私生活出现问题。最终都被公关评定，不吹不黑说一句，王一博遇到的这一种情况，如果不是竞争对手故意抹黑，恐怕就是自身存在一些漏洞，才会成为争议人物。这背后到底是什么原因，我们一时半会恐怕也说不清楚。可是从现状来看，王一博似乎开始淡出我们的视线了。网友透露王一博现状，值得一提的是，由网友拍到王一博的近照，看起来各方面的状态似乎不佳，不仅疑似掉头发，而且还存在其他问题。
。如今的王一博也才二十出头，未来还有大把的青春，就算是压力太大，也不至于这么年轻就掉头发了。所以，王一博所经历的情况，叫人感到不可思议。坦白说。王一博是一个非常具有舞蹈天赋的男艺人，他的个人形象也一直非常好。但是他从顶流人物变成如今的争议人物，的确是吃了不少亏。至于他所经历的痛苦，如果一定要用一句话来概括，那么可能是吃了读书少的亏。众所周知。王一博在初二阶段就已经入行娱乐圈了，后来也就没有继续深造，所以王一博的学历一直停留在初中阶段。或许是由于底蕴过差，导致后来王一博虽然走红了，也经过包装，似乎风光无限。但是对于很多高学历的大学生而言，对于王一博这样低学历，高名气的艺人是不太看得起的。或许王一博也在苦苦坚持，虽然出名了，但是在圈内也是受到资本的支配，而资本总是善变的。他的痛苦或许没人能懂。感谢您观看视频，如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快！充满活力，再见。